Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 10月26日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。10月26日生まれの方は、野心的で繊細な性格をしています。その一方で、激しい感情を持ち、理想主義者でもあります。思いやりの気持ちに溢れ、博愛主義な方ですので、喜んで人のことを助けます。感情に突き動かされて、衝動的に行動してしまうことがありますが、実は抜け目なく慎重で、安全重視な一面もあります。繊細ながらも頑固で、勇敢な闘志あふれる方です。その内面の強さは、あなた自身の持つ意志の強さを示しており、その力で困難を乗り越えていけることを示しています。広い心を持ち、資料深く、控えめな性格をしています。内面では激しい感情が揺れ動いていますが、表面的には冷静で、取り乱した姿を見せることはありません。その柔軟性はあなたの成功のために欠かせませんので、失わないように注意してください。金銭的なことに関心の高い方ですので、ビジネスセンスが備わっており、お金を儲ける才能があります。働くことも苦ではなく、熱心に働き、高い報酬を得ようと努力できます。多くの才能はどれもお金儲けの手段として役立ちます。しかし、いくら金銭的な豊かさを求めていても、仕事ばかりする人生になってはつまらないものとなります。仕事と遊びのバランスをとって仕事の負担が大きくなりすぎないように心がけてください。楽しく働き楽しく遊ぶからこそ人生は楽しいものとなります。自発的に行動していくと良い結果が生まれますので仕事でも遊びでも自分から発信することを意識して行動してください。そんなあなたの裏性格は大きな度量を持ち理想主義者でもありますので理想と現実の間で思い悩むことになります。バランス感覚に優れていますので、理想と現実のバランスを保つのが非常に上手な方です。どちらに偏りすぎることもなく、上手に生きていけそうです。大切なことは人類愛を持つことで、大事な特別の誰かだけにだけ愛情を注ぐのではなく、万人に対する強い愛情を持つようにしてください。そうすることで挫折感や失望感から逃れることができます。人類愛を持っていますので、誰にでも優しくできますが、大切な人たちにはよりギリがたく、広い心で接します。人に対しては柔軟にできる方なのですが、自分のことに関しては頑固になりすぎる傾向があります。自分に対して厳しくなりすぎないように意識し、自分を信じる気持ちを高めることが大切です。しかし、甘やかしすぎてもダメで、あなたの才能を最大限に活かすためには、自制と規律が必要となります。自分自身を追い詰めず、適度に緊張感の持てるバランスを見つけ出してください。繊細な面も持っていますので、時には一人になって何も考えない時間を持つことも大切です。仕事運、鋭い知性と高いコミュニケーション能力を持っていますので、どんな職業についても成功することができます。何をするにしても知性もコミュニケーションも必要となります。職業に関する知識は大切で、誰もたった一人で仕事をすることはできません。知性とコミュニケーション能力の二つを持って生まれた方ですので、仕事での成功が約束されています。お金を稼ぐセンスに優れている方ですので、収入の面で満足できないことも少なくありません。収入の面がクリアできた後は、心の満足度の高い仕事を選んでください。管理者としての能力があり、勤勉で責任感が強い方ですので、政治や法律の仕事が特に向いています。社会を変えたり、人を裁いたりということは、大きな意味の感じられることですので、やりがいを感じることができます。分析力や専門的な知識を深めることもできますので、科学や医療、健康の分野なども適しています。医療の道であれば、思いやりも活かせ、人の役に立っていることが実感できますので、おすすめです。美的感覚にも優れている方ですので、音楽や演劇、有名人となっても大活躍が期待できます。人間的な温かさがある方ですので、介護の世界にも向いています。ビジネスセンスがありますので、どんな世界を選んだとしても、人より多く稼げるチャンスを得ることになります。
。仕事に関しては真面目ですが、あまり根をつけすぎないように注意が必要です。安定して暮らせるだけの収入があれば、よしと考え、あまり欲張りすぎないように心がけてください。恋愛運。愛に貪欲な方で刺激的な恋愛を求めています。退屈な恋愛ならばする意味がないと考え、恋愛に変化と刺激を求めます。そんなあなたが好むのは刺激を与えてくれる人で、一緒にいるだけでワクワクできるような相手を見つけると、そのワクワクは気づくと恋心へと変わっています。しかし、どれほど刺激的な相手を見つけたとしても、時間が経過すれば慣れてしまいます。そんな時には愛を手放してしまうのではなく、二人で刺激を生むように努力してください。定期的に二人で旅に出ることで簡単に非日常が味わえ刺激的です。二人の付き合いが慣れてしまっていても一緒に刺激的な経験をすることでまたフレッシュな気持ちで相手と向き合えるようになれます。退屈だからと別れてしまっていてはあなたの恋は永遠に長続きできません。いつまでも刺激的な二人でいるのは理想的ですがどんな二人でもマンネリはやってきます。そこをどうやって乗り切るかを考えなければあなたは永遠に短い恋を繰り返すだけになってしまいます。時間をかけて人間関係を築くのは退屈に感じられるかもしれませんが大切なことですので頑張ってください。刺激的なイベントを盛り込みながら二人で乗り越えて良い関係を作れるように付き合い方を工夫してください。以上、10月26日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。